Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfirah Salatu wassalamu alayka sayyidi ya rasulallah Salatu wassalamu alayka sayyidi ya habiballah Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya shafi'al muzlimid Assalatu wassalamu alayka ya Rahmatan lil'alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Wal'aqibatu lil muttaqin As-salatu wassalamu Ala man kana nabiyya wa adam Wa adam bayna al-ma'i wa al-tid Sayyidina Wa nabiyyina Wa shafi'ina Wa habibina Wa tabibina Wa maulana Muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Al-lazhi أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا شكل يا مرشد شد محبة برنا أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء أنكم من الله نور وكتاب صدق الله العلي العظيم حبيبه أواز كره بلن الله أكبر ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا سبحان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا الله ما سلّه هيك بوليم دن ما أولانا محمد وعلى آل سيدنا Shri Muhammad Buli Allahumma Salam Sayyidina Ma'alana Muhammad Wa'ala Ala Sayyidina Eidu Amoran shobai Qobar da 
বয়সীর পেসেন যার জোরে বলেন ঠিক না বেটি আরে এই দুনি আয় আমরা কেউ বা আগে কেউ বা গপরে কেউ বা আগে কেউ বা গপরে যাইতে হবে গোরের পারা একটু জিকির করলে কোন অসুবিধা হবে নি রে বাবা আসলে অসুবিধা হবে নি একটু তন মন একত্র করে গভীর রজনীতে আল্লাহরে ডাকি আজকের মাহফিল কবুল কর গো আজকের মাহফিল কবুল কর গো আমার নোর নবীর খাতি রে আও তোমার রহমান না মেরে খাতি রে আও মশলা এই কাঙ্গাল দের কবুল কর গো এই পাগল দের কবুল কর গো আমার রাই খান সাই খাতি রে আও মশলা আল্লাহ ইনা <laughs> 
বিভিন্ন দিক দিগন্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত মানুষগুলোর মধ্য থেকে যে আল্লাহ পাক বাছাই করে করে আজকের ঐতিহ্যবাহী ইমানি আল রাইহানিয়া দরবার শরীফের বাৎসরিক সুন্নিমা সম্মেলনে আসার মতন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্যে হৃদয়ের সকল ভালোবাসা উজার করে দিয়ে আওয়াজ করে বলুন শুক্রিয়া তান আলহামদুলিল্লাহ তারই সাথে সাথে যিনি সৃষ্টির আদি যিনি সৃষ্টির মূল যিনি সৃষ্টির কল্যাণ কারক যিনি বিশ্ব সভার সভাপতি যিনি সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের মাতার মুকুট যার বাহন ছিল বোরাক যার সফর হয়েছে মেয়রাজ যার গমন হয়েছে সিদ্রাতুল মুন্তাহা আমি আপনি এমন নবীর উম্মত হয়েছি যে নবীজি সচক্ষে আল্লাহ পাককে সরাসরি দেখেছেন এত আসতে সুবাহ বললেন समस्त नबी मुखर मध्य स्लोगान সকল নবীর উম্মতরাও বলবে আমি আপনি এমন নবীর উম্মত হয়েছি যে ইরোসুলে পাক সাল্লি সাল্লাম হাসরের ময়দানে নিজে উকিল সেজে সুপারিশের ফাইলটাকে হাকিমের টেবিলের মধ্যে তুলে ধরবেন আমাদের সকলকে না চাহিতেই ওই নবীর উম্মত হিসাবে কবুল করেছেন খুশি নামে যা কারা কারা খুশি একটু হাত তুলে দেয় কেন देखी कम हाथ तुले देखें तो कारा कारा खुशी एक हाथ तुल हाथ तुल অল্প কথায় আদিক কথা বোঝানোর লক্ষ্যে আমি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু কথা বলেই আমি বিদায় আরজ করব হুজুর এক জায়গা থেকে প্রোগ্রাম করে এসেছেন একটু খাবার দাবার খাচ্ছেন একটু সময় নিবে এই জন্য আমি ফাঁকে এসে মাইকটা ধরেছি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে তাহলে হুজুর কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেন একটু মোহব্বতে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আকবর হচ্ছে বলেন আর রসুল আল্লাহ আসেন ওই রহমাতুল্লাহ 
দেবসাতার নবী প্রেমে দেবসাতার ইমানের সাগরে গোলাম জেনে নেন গণবি আপনার দরবার গোলাম জেনে নেন গণবি আপনার দরবার নবী প্রেমে দেব সাতার নবী প্রেমে দেব সাতার তারা প্রান্ত শীতল হই রে গোলাম জেনে নেন গণবি আপনার দরবার গোলাম জেনে নেন গণবি আপনার দরবার নবী প্রেমে দেব সাতার নবী প্রেমে ইমানের সাগরে গোলাম জেনে নেন গণবি আপনার দরবার বারে গোলাম জেনে নেন গণবে আপনার দরবারে জোরে জোরে বলেন সোহানাল্লাহ আর মায়ার সুরে বলেন আর সোরাল্লাহ ও বন্ধুরে আমার আজকের এই রায় খানিয়া দরবার শরীফের এই বাৎসরিক সুন্নি মহাসম্মেলন কার জন্য জানি জীবনের শেষ সম্মেলন হয়ে যায় জোরে বলেন না ঠিক না বেঠি আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কালামুল্লা শরীফ থেকে একটু ক্রয়াত মুবারক দালামাত করেছি আমার আল্লাহ বলেন কে বলেন আর কেন কে বলেন আমি যখন তালামাত এই বাইক করে বলেন তো আওয়াজটা আগে চেতে ভালো হয়েছে না ঘোষণাটা কার শব্দের অর্থ কি এই নূর দিয়া কি কারেন্টের আলো নাকি সূর্যের আলো নাকি চাঁদের আলো এই শব্দটার ব্যাখ্যা পড়ানো হয় ওহাবি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় খারিজি মাদ্রাসায় পড়ানো হয় ওই তফসির নাম হলো তফসির জালালাইন ওই জালালাইনের মধ্যে লেখা আছে নূর মানে আই মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যে কে মেরে বলেন সুবহানাল্লাহ তাকবীর আল্লাহ তারার রিসালাত ইয়া আল্লাহ কোন সুন্নাহ জাকালে আমরা আছি জাকালে তোর নবী জাকালে আমরা আছি জাকালে বিয়াকাম জাকালে আমরা আছি এক 
একজনও না একজনও না তাইলে বোঝা গেল সব আমরা নুরের পক্ষে আর আজ নুরের পক্ষে পক্ষে থাকলে রসুলকে কেউ আমরা সবাই আজকে থেকে রসুলকে নিয়ে করব নুরের ব্যবসা কথা বলে না গেলে গা আরে ডরায় না ডরায় না দলিল দিব আমি হি কইবি না আপনারা রাজিনি সবাই রসুল্লাহকে নূর যারা মানবে না তার বউ তালাক হতো আমি দিয়া গেলাম রসুল্লাহর হাকিকত কে অস্বীকার করলে ঈমান তালাক যার ঈমান তালাক হয় তার বিয়া বন্ধন থেকে খালেশ হয়ে যায় কথা বলুন না কেন ঠিক না বেটে রাগ করছেন দলি আনজাবির ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুলতু ইয়া রাসূলুল্লাহ আবি আনতা ওয়া উম্মি আখবিরনি আন আউয়ালি শাইইন খালাকাহু আল্লাহু তাআলা ক্বাবল আল আশিয়াএ ক্বালা ইয়া জাবির ইন্নাল্লাহ তাআলা খালাকা ক্বাবল আল আশিয়াএ নূরা নাবিয়্যিকা মিন নূরিহি ওয়া জাআলা যালিকা নূরু ইয়াদরু বিল কুদরাতে হাইসু শা আল্লাহু তাআলা ওয়া লাম ইয়াকুন ফি যালিকাল ওয়াক্ত লাউহুন ওয়ালা কলম ওয়ালা সামা ওয়ালা আরদুন ওয়ালা জিন্নুন ওয়ালা ইনসুন চিৎকার মেরে মরণ সুবহানাল্লাহ নাই নাই কোন কিছুই নাই যখন আল্লাহ ইস আল্লাহ এন্ড आवर ক্রিয়েটর এন্ড অলমাইটি যখন আল্লাহ সর্বশক্তিমান ছিলেন তখন আমার আল্লাহ পাক নিজের নাম নিজেই ডাকতেন আল্লাহ 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 কুদরতের জবান থেকে একটা নূরের জ্যোতি বের হয়েছে সুবহানাল্লাহ আর ডাক মজা লাগে না আমার বন্ধুর দরকার আল্লাহ বলছেন এই জ্যোতি আমার বন্ধু হয়ে যাও সাথে সাথে আমার দয়াল নবী আল্লাহ নূরের তাজাল্লি থেকে তৈয়ার হয়ে গেলেন অস্বীকার করবেন চ্যালেঞ্জ রাখলাম দশ লাখ রাজি আছেন আরে হা করেন না হাত তুললে কোন রাজি কি না কেন কেউ নবীরে বলে মাটি আমরা বলি নূর মাধবপুরের মধ্যে লেকটোজেন আছে ডানো আছে ওয়াল্টন এলজি স্যামসাং নাইস ফ্রিজ আছে না নাই দিনের বেলা ব্যবসা করে রাতের বেলা ঘরে গিয়ে হিসাব করে কত টাকা লাভ হলো আর কত টাকা লস হলো কিন্তু আমার নবীর হাকিকতকে নিয়ে কেউ করতেছে মাটির ব্যবসা আর আমরা পাগলরা করি নূরের ব্যবসা মাধবপুরের বাজারের হিসাব গড়ের ভিতরে গিয়ে মেলানো যায় কিন্তু রসুল্লাহর হাকিকতের প্রেমের হিসাব এই দুনিয়া মিলানোর কোন জায়গা নয় তোমরা কোন রসুলকে নিয়ে মাটির ব্যবসা আমরা করব নূরের ব্যবসা প্রমাণ হবে মালিকের আদালতে আল্লাহ আকবর বলুন আর আল্লাহ সুতরাং আমরা রসুল্লাহকে নূরের পক্ষে ঠিক না বেঠি আমি আপনাদের সামনে নূর সম্পর্কে যে আয়াত মুবারক তালাবাদ করেছি আজকের ওয়াজের সাবজেক্ট হলো নূর ও নবীর হাকিকত জোরে কন সোয়া রাগ করছেন না তো কম গেছে গেছে মানে আসছিল ও আল্লাহ আকবর কন আমার গরে জ্বালা বাইরে জ্বালা জ্বালাইতে দিনে একমাত্র দয়ালের কারণে কথা বলেন ঠিক না বেড়ে আমার গরে জ্বালা বাইরে জ্বালা জ্বালাইতে দিনে একমাত্র দয়ালের কারণে আওয়াজ করে কোন ঠিক না বেঠি আমি বাদলাম বাসব দুঃখের বেড়া দিয়া 
আর দিনে দিনে সাদের দিন কাল আমার যাইতাছে পুরাই আমি গ্রামে গঞ্জে সাজাই রে বাসর গ্রামে গঞ্জে সাজাই রে বাসর হাজার লোকের সামনে একমাত্র মুর্শিদের কারণে কথা বলেন ঠিক না বেটি ও বন্ধুরে আমার নবী যে নূর তার প্রমাণ টুকু নিয়ে যান আজকে নবীরে আঙ্গুর মতন দেই খাই তোমরা নবীরে বললাম আঙ্গুর মতন সাধারণ মানুষ তোমার কি কবর দেশের ভয় নাই তোমার কি হাসরের ময়দানের ভয় নাই তোমার কি নবীর সামনে দাঁড়ানোর ভয় নাই আমার আল্লাহর পাকের হাবিব মরুভূমির মধ্যে যখন দাঁড়াইয়া রইল হগ আমার নবীর সামনে হজরতে যে ব্রাইল আলাই ইসালাম আমার নবী ডাক দিয়া বলে জীবরাইল গো ও জীবরাইল তুমি যে আমার সামনে দাঁড়াইল তোমার সামনে এটা কি দেখা যায় যে ব্রাইল আলাহি সালাম কই নবী গো আমার সামনে তো এটা একটা নৌরানি বাক্স মুবারক দেখা আমার নবী ডাক দিয়া কই জীবরাইল গো শরীয়ত নিয়া মানুষ পাগল হইয়া গেছে টাকার পিছনে মানুষ বেকার আর হইয়া গেছে রে বন্ধুরা সুদের পিছনে মানুষ দেওয়ানা হইয়া গেছে সুদ খাইয়া ঘুষ খাইয়া ফেটারে বড় কইরা গাড়ি টাইনা গাড়ি মোডা কইরা কয় নবী বলে আঙ্গুর মতন সাধারণ মানুষ আর জোরে কন্যা জুবিল্লা বন্ধুরে আমার আমার নবী বলে জীবরায় তুমি যে এই বাক্স মুবারকটা দেখলা এই বাক্স মুবারকটা তুমি খুলো না ইয়ার সুলাল্লা নবী গু এই বাক্স মুবারক আমি কেমনে খুলবো গো এই বাক্স মুবারকের মুখের মধ্যে তো একটা তালা দেখা যায় তা বিবিনে তো তালা খোলা যায় না মুর্শিদ বিনে যেমন নবী পাওয়া যায় না আমার আল্লাহ পাওয়া যায় না আর জোরে কোনা ঠিক না বেটি বন্ধুরে আমার ও আমার বাবা জিরা ও যুবক বাইরাই আমার আপনার নবী আমার নবী বলে জীবরাইল এই বাক্সের তালার চাবি আছে আমার আদরের নাতি হাসানের কাছে আর জোরে কোনা ও বন্ধু ও যুবক বাইরে হজরতে জীবরা ইলালা হিসালাম হাসান রাদি আল্লাহ তালহুর কাছে গেলেন যাওয়ার পরে তিনি চাবিটা সুন্দর করে নানার নবীর কথা বলে আনলেন যেই মাত্র আনলেন রে বাহবাহ জীবরা ইলালা হিসালাম বাক্স মুবারকটা খুললেন যেই মাত্র বাক্স মুবারকটা খুলল গো আমার নবী বলে জীবরা ইল এই বাক্সের ভিতরে কি দেখা যায় আমার দয়াল নবীর কথা শুনে জিবরা ইল আলাহ ইসালাম কয় আল্লাহর দেওয়া একটা কুদরতি নৌরানি বাক্স আর বড় করে বলে নাই আর সুরাল্লাহ বন্ধু রে ও আমার যুবক বাইরা এবার আমার আল্লাহর হাবিব বলেন জিব্রাহিল গু এই বাক্স মুবারক যে তুমি খুলল এই বাক্স মুবারকের ভিতরে কি দেখা যায় যে ব্রাহিল আলাহি সালাম বলে নবী গো আমি দেখতেছি এই বাক্স মুবারকের ভিতরে আরো ছোট ছোট পাঁচটা বাক্স মুবারক দেখা যায় 
আমার নবী বলে জীবনাইল হো জীবনাইল রে এই বাক্স মুমারক গুলো তুমি খুলো ইয়ার সোলাল্লা নবী গো কেমনে বাক্স মুবারক খুলবো এই ছোট ছোট পাঁচটা বাক্সের মুখের মধ্যে অত তালা দেখা যায় আমার নবী বলে জীবরাইল কেনা নামক একটা খেজুর গাছ আছে ওই খেজুর গাছের গোড়ার মধ্যে আমার কলিজার টুকরা হুসাইন আছে এই হুসাইনের কাছে আমি এই পাঁচটা বাক্সের তালার চাবি মজুদ রাখছি গো এবার যে বরাগিলাম এই বাক্স মুবারকের চাবি গুলো আনলেন আমার নবীর সান আল্লাহর দরবার যে কত মহান আমার দয়াল নবী বলে যে বরাইল এবার বাক্স গুলো তুমি চাবি দিয়া খোলো আমি বাক্স গুলো খুললাম আমার নবী বলে বাক্সের ভিতরে কি দেখা যায় সময় বেশি পাবো না অতি অল্প সময় একটু অল্প সময়ের মধ্যে কথাগুলো তরিগড়ি করে নোট করে দিয়ে যায় এবার আমার দয়াল নবী বলে এই বাক্সগুলোর ভিতরে কি দেখা যায় যে সালাম কয় নবী গো ও মায়ার নবী দয়ার নবী আমি যেই মাত্র পাঁচটা বাক্স মুবারক খুললাম গো আমি দেখতেছি এই বাক্স চিৎকার বলো না আমি দেখতেছি প্রত্যেকটা তবকায় তবকায় একটা একটা দরজা দেখা যায় আমার নবী কই শুধুমাত্র দরজাই দেখা যায় নাকি জিব্রাহিল আলাই সালাম কই আর আপনার নৌরানি কদম মুবারক আমি জিব্রাহিলের যান করবান আমি যখন প্রত্যেকটা দরজাই দরজায় তাকাইলাম আমি তাকাইয়া দেখতেছি প্রত্যেকটা দরজাই দরজাই যেন আপনি দয়াল নবীরে দাঁড়ানো দেখা যায় আর নবী থাকতে পারেনি জায়গায় জায়গায় থাকতে পারেনি গাও সুপাকের নাম শুনছেন গাও সুপাকের দাওয়াত করছে সকালবেলা বাজারে যাইয়া ক লাকি চান্স আজকে রাত্রে বেলা আজ গতকাল ইফতারের দাওয়াত গাছ পাক আমার গরো খাইছে আরেক লোক আইসা কয় কি কস ক আমার নিজের হাতে গাছ পাকরা খাওয়াইছে আহ কি আনন্দ ওই দ্বিতীয় লোক ওইটা ডাক দিয়া বলে তুই কি ভাগল হয়ে গেছস আমি নিজের হাতে গাছ পাকরা খাওয়াইছি দুইজনে লাগে গেছে এরকম এবার তৃতীয় ব্যক্তি আসে কো তোমাদের মধ্যে কি হইছে ক দেখো না সে না কি গাছ পাকরা খাওয়াইছে আমি নিজের হাতে খাওয়াইছি তৃতীয় ব্যক্তি ওইটা কো তুইও ভাগল হে তো ভাগল আমি নিজের হাতে গাছ পাকরা খাওয়াইছি পঞ্চম ব্যক্তি এটা সমাধান কেউ দিতে পারত না তো দাওয়াত খাওয়াইতে খাওয়া খাওয়াই না একজন একজন করতে 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 করে সত্তর জন জমছে সবাই গতকাল গাছ পাকরে খাওয়াইছে একটা কথা মনে রাখবেন তিনজন লোক কোথাও রোয়ানা দিলে একজন পর্দায় না থাকে থাকে না বিরজন লোক রোয়ানা দিলে একটা পর্দায় না গিরি থাক করে সর্দার থাকে একজন মাতবর যার কাছে দায়িত্ব থাকে একজন বলতে শেখর ঠিক আছে দাওয়াত তো খাওয়াইছে মাত্র একজন রে আর এই খাইছে মাত্র একজন খাওয়াই না সত্তর জন না তোমরা চলো যারে খাওয়াইছি তার কাছে যাই তিনি কি বলে দেখি তিনি যা বলবো তাই সঠিক আর এই মুহূর্তে সত্তর জন গাউসে বাঘের কাছে গেছে যাইয়া বলতেছে আব্দুল কাদের জিলানি হুজুর আপনি আমার ঘরে খাইছেন না গাউসে পাক হ্যাঁ খাইছি দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠতে বলতেছে হুজুর আপনি আমার ঘরে খাইছেন না খাইছি তৃতীয় ব্যক্তি কেমন মিশা কথা ক 
আমি নিজের হাতে খাওয়াইছি গো আমি অসভাগ্য খাইছি তো চতুর্থ ব্যক্তির থেকে দূর এই দুনিয়াটা ঠাকতাম ওই না দাদ বিশ্বাসের কোনো লোক নাই গাছে পাক পাতা বাচ্চা আব্দুল কাদের জিলানি কিছুক্ষণ পরে বলতেছে গাছের পাতার দিকে তাকাও গাছের পাতার দিকে সত্তর জন তাকাইছে তাকাইয়া দেখতেছে একজন সাহাবির ঘোড়ার পায়ের ধুলার সমতুল্য না এই গাউসে পাক যদি সত্তর জন বক্তকে আসতে পারে কি না এই ক্ষমতা দিছে কেটা নবীর বেলা আসলে কলজারা জলা জায়গা শুধুমাত্র কি আমাকে দাঁড়ানো দেখো কি আমি দেখতেছি আপনি প্রত্যেকটা দরজার মতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া উম্মতি বলে কানতেছে ও বন্ধু আপনি আমার একটা বাক্সের ভিতরে কুদরুতি এত কিছু দেখাইয়া দিলেন আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমার আল্লাহ গোটা কুল কায়নাটারে রাখছে কিসের উপরে জোরে বলে না আর সুল্লাহ আমার নবী জানে কি জানে না আমার নবী ডাক দিয়া জীবনাইল গু ও জীবনাইল আমার আল্লাহ গোটা কুল কায়নাটারে রাখছে আলবাকার তো আল্লাহ রসিল খুরতুমে আমার আল্লাহ গোটা কুল কায়নাটারে রাখছে একটা গরুর মাতার সিংয়ের উপরে এ দি ভাতার মৌলবীরা হ্যাঁ আমরা কেউ কাট মোল্লা তোমরা সিমেন্টের মোল্লা হ্যাঁ হাই কয় কি দুইটি কেমন লুবি কোরআন হাদিসের কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নাই কথা কন্যা কে লেখা ঠিক না বেটে নবী বলেন পৃথিবীটা আছে গরুর মাতার সিং এর উপর জিব্রাইল কইটা কি গরু না আর কিছু নবী কে গরু না গরু বেশে মালিক একটা ফেরস্ত বানাই রাখছে আর রোজার কন্যা আল্লাহ আকবার আমি কাউকে খেয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য কথা বলছি না আমি হক কে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কথা বলছি আমি সুৎখুর কে সুৎখুর বলবো এই বলে যদি সুৎখুরের কলজা চলিয়া যা আমার কিছু করার নাই আমি গুসখুর রে গুসখুর বলবো এই বলে যদি গুসখুরের কলিজা জ্বলে যায় আমার কিছু করার নাই আমি নবীর দুশ্মনকে দুশ্মন বলে আখ্যায়িত করব এই বলে যদি কাহারু মন খারাপ হয় আমার কিছু করার নাই কথা কন ঠিক না বেঠে আমি কোন মানুষকে খুশি করার জন্য ওয়াজ করছি না আল্লাহ এবং রাসুলকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কথা বলছি বাস দেখি যদি গরু হয় গরু যদি হয় তাহলে গরুর চারটা পা আছে না 
জিবরাম কেমন কায়দার প্রশ্ন করে যদি গরুর মাতার সিং এর উপরে হবে গো মায়ার নবী গরুর তো চারটা পা আছে এই পা গুলো আমার আল্লাহ রাখছে কিসের উপরে আমার দয়াল নবী জানে কি জানে না আমার নবী কয় জীবন এই পা গুলো রাখছে একটা পাথরের উপরে আমার জিব্রাহিম কুইয়া গরুটা যদি পাথরের উপরে হবে গো তাইলে পাথরটা আছে কিসের উপরে আমার দয়াল নবী ডাক দিয়ে কুইয়ো জীব রাইল এই পাথরটা রাখছে আমার আল্লাহ একটা মাছের পিঠের উপরে ইয়ার সুল আল্লাহ মাস্টার রাখছে কিসের উপরে কয় মাস্টার রাখছে আমার আল্লাহ পানির উপরে পানিটারে রাখছে কিসের উপরে আমার বাতাসের চাইতে আরো হালকা যদি গরুর মাতার সিং এর উপরে হবে অন্ধকারের উপর অন্ধকারটা আছে কিসের উপর অন্ধকারটা আছে দন্ধকারের উপর দন্ধকারটা আছে কিসের উপর দন্ধকারটা আছে খোয়া কাটের উপর জিব্রাহিম কিয়ার সোলাল্লাহ পৃথিবীটা গরুর মাতার সিং গরুটা পাথরের উপরে পাথরটা মাছের পেটের উপরে মাছটা পানির উপরে পানিটা হাওয়ার উপরে হাওয়াটা হেলমের উপরে হেলমটা অন্ধকারের উপরে অন্ধকারটা দন্ধকারের উপরে দন্ধকারটা খোয়াকাটের উপরে এই খোয়াকাটটা আছে কিসের উপরে খোয়াকাটটা আছে আল্লাহর কুদ নিরাকারের উপরে আল্লাহ নিরাকারটা আছে কিসের উপরে আল্লাহ নিরাকারটা আছে কুদরতের উপরে আল্লাহর কুদরতটা কোন বস্তুকে উপলক্ষ্য কইরা প্রকাশ করেছে আমার আল্লাহ কয়ে কোন তো কানজান মাখফিয়ান আমি আল্লাহ ছিলাম একটা গুপ্ত ভান্ডার আমার নিরাকার আমার খুদার খুদাই তো জাহির করতে গিয়া একটা রহমতকে আমি আল্লাহ উসিলা করেছি আল্লাহ নইরাকার প্রকাশ করতে যাইয়া কাকে রহমত হিসাবে আমার আল্লাহ কবুল করেছেন আমার নবী কয় আমার সল্লা রহমত আল্লি আলমিন আল্লাহ যত জায়গার রব সাপতে চাইছে তত জায়গার রহমত বাড়াইয়া আমার আল্লাহর জাতকে আল্লাহ প্রকাশ করেছে জোরে বলেন না ইয়ার সোনাল্লাহ তাইলে বোঝা গেল সব কিছুর মূল আমার দয়াল নবী আরো জোরে কান সব ভালো লাগা সব কিছুর মূল দয়াল নবী ঠিক না বেটি আমার দয়াল নবী মায়ার নবী আছে আমার দয়াল নবী মায়ার নবী আছে প্রেমিকেরা দেখতে যে চাই আশেকেরা দেখতে যে চাই শুনালে রাজায় আমার দয়া তিনি হল সবার প্রিয় নবী মস্তফা এই পৃথিবী যার কাতির বানাই সেনাল্লা তিনি হল সবার প্রিয় নবী মস্তফা যারে ওপরে পরে দূর যারে ওপরে মহান আল্লাহ আমার দয়াল নবী মায়ার নবী আছে মাদিনায় আমার দয়াল নবী মায়ার নবী আছে মাদিনায় পাগলেরা দেখতে যে চাই আশিকিরা দেখতে যে চাই শুনালে রোজায় আমার দয়াল নবী কথা বলেন না ঠিক না বেঠি 
आय हाय गास ब्रेखो तो रोलता आचे जेता सजे ताई पोडे नोर नो बिके सलाम जनाए ए जगत नोर नो बिजिर ए जगत नोर नो बिजिर नाई जे तुलो नाय अमर मायरे नो बे आचे मदीना आय अमर दयाले नो बे मायरे नो बे आचे मदीना सकले बोलें लाख एक बार एक तर जबान खोल बे जबाई आवाज करे बोलें ना यार सुल्लाह एक हॉन ऐ एक हॉन एक तर प्रश्न करे आपने दर के देखी वास सुनार पड़े आपने दर माजे की कोतुरुकुन ग्रहण जुगता लाभ पड़े चो वास ता बोलों तो देखी एक तर चाबी रख से नो भी कार का छे आ हसन रदिल्ला तरह नगर से अर पास तर चाबी रख से कार का छे आर जो ने बोलना इमाम मुसाइन रदिल्ला तरह नहु सुवारा लगान ज़ादेर बेपरे ज़ादे दुई जने बेपरे आमर रसूल औकत दलील की थी मन अहब बल हसन वल हुसैन फकद अहब बनी वा मन अबो का दहुमा फकद अबो का दनी रसूल बोलते हैं जरा आमर हसन हुसैन के कोष्ठों दिवे शे जन आमी रसूल के कोष्ठों दिलो और जरा आमर हसन हुसैन के भालो बसलो शे जन आमी रसूल के भालो बसलो तो ये कुदरती बाक्षर तालार चाबी कैनो हसन हुसैन के रख दिए चे जाने कारण हसन हुसैन इरा अब्बा होलो मारफोतेर शोमराट और मारफोतेर शिकोरे र कचे मारफोतेर चाबी आगे ठीके ट्रेनिंग दवा शुरू कर दिए चे अल्लाह वाक्बर गान तो इमाम हसन रदिल्लत नान हो बोलते चन ऐ भाईरी ए एक तल लोग जी ऐसे आंगुर कास्ती के चाबी टा निया गलो लोग टा तो नोबीर को था बोले नाना जारी नाना जीर को था बोले निये गलो अच्छा चलो आम्रा नाना जीर का चे जाए ये जी गेस कुरी चाबी टा कैनो निये चे सुवाना लगान किंतु इमाम हसन रदिल्लत नान हो चिलो बड़ो और इमाम हुसैन रदिल्लत नान हो चिलो छोटो छोटो जगह छोटो जिनी दिनी किंतु खूब पंडित चिलो तीनी बोलते से बड़ो भाई आश्चर्य एम ने ते जावा जावे ना आशन जो दी आम्रा जाई तो होय नोबीर काचे नानर काचे ताहिला आम्रा दुई जोने दुई टे कागोजर मुद्दे दुई टे हाथे ले खले� दुई बाये दुई जहाँ तेल ले खेले के गौरव दौर जाएगे से किंतु नोबीजी गौरव भीतरे दौर जर मध्य आठ दुकार सुजुग नहीं दौर जाए ऐसे देखते से दौर जाए ऐमोने एक जोन लुक दारिया से जीनी होल जगो तेरे माँ फाते माँ क्यों पीती मेरी शौकोल मारे फाकी दे किंतु माँ फाते माँ के फाकी तो बहुत कोठीन ठीक न ऐ रोकम लुकुचिरी करते से माँ फाते माँ बल्लेन हो साइन तुम्हादेर हाथे की माँ दूध हाथे लेका क्या नो को देखो तो माँ आमल लेकर र सुंदर ना मर भाई लेकर सुंदर अच्छा बल्लेन तो आश्चर्य की लेकर तो ना अस्तिलो ना कि चाबी शुंदर ना अस्तिलो चाबी लेका वो लो उसीला जाबे नोबीर कासे रास्ता देखा हुए से माँ ये जो नोबीर कासे बोले ना माँ को तू मर कासे आंची दूर लेका देखा है बल्ला क्या बोलो तो माँ कल लेका सुंदर आ मोंटा नॉरम करे दें मोंटा नॉरम करे दें आप अधिक वर्षों बीता होते ऐ देखें डान हाथे इमाम हुसैन बाम हाथे हजरते हसान लेका देखे माँ हाथे माँ इब्ने कांते से ओ माँ गो तुम्हारे बोलाम कार लेके सुंदर आमादे रानों दिर दिने केनो तुम्हारे चोके पानी देखा जाए माँ फाते माँ कंदा कंदा बोले आमी बोलते पढ़ बोना कार लेखा सुंदर आमी बोलते पर बोना ओ गुसाई इंद्रे तुमरा लेखा रब्बे परे आमी किचु बोलते पढ़ बोना बोरंग तुमरा तुमरा अब्बा जाने रेखा से चले जाओ जुरे जुरे बोले ना यार सुरल्ला इमा महसान गुसाई रोदियल्ला गुतालान घुमा आमर हजरते आली रोदियल्ला गुतालान हुर कचे गलेन जाइया डाक दिया कोई बाबा गु ओ आमरा बाबर देखना आमर लेका सुंदर ना के आमर बायर लेका सुंदर इंदी मीन टाइम है हजरते आली करमल्ला हु ताईला वा जहाँ हु तेरी डाक दिया बोले हसन हु सईंद्रे तुम अधेरे कर लेका सुंदर आमी बाबा हो या की बोल बो तुमर अम्मा जन लेकर बेपरे की बोले छे इमाम हु सईंद्र दिया अल्लाह ताला न हु बोले अब्बा गु कागजे मा हुई कलम दौरे नाई 
কাগজে মা হইয়া কলম ধরে নাই গু আমি বাবা হইয়া কেমনে কলম ধরি আমার পক্ষে বলা সম্ভব না কারণ হলো একজন রে খুশি সুন্দর বললে আরেকজনে বেজার করব আর একজন রে সুন্দর বললে আরেকজনে বেজার করব ইমাম হজরতে আলী কাররামাল্লাহ তালাওয়াজাহ বলেন আমি বলতে পারবো না তোমাদের লেখার ফয়সালা দিব তোমাদের না না দরজা কি লাগছে না খুলছে ইমাম হাসান হুসাইন রদি আল্লাহ হুমাম এই লেখা লইয়া নবীর কাছে যাইয়া ডাক দিয়া কইনা না গু তোমাদের লেখার ব্যাপারে তোমার মা কি বলেছে কয় মা তো বাবার কাছে পাঠাইছে কয় তোমাদের বাবা কি বলেছে কয় বাবা তো আপনি নবীর কাছে পাঠাইছে আমার নবী ডাক দিয়া কয় হাসান তোমাদের লেখার সুন্দর কার এক নম্বর কে দুই নম্বর আমি ফাইসালা দিতে পারবো না তোমাদের লেখার ফাইসালা দিব আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে জি বুড়াইল গু ফাতেমা কেমনে বলবে কার লেখা সুন্দর আলী কেমনে বলবে কার লেখা সুন্দর আমার বন্ধু নবী কেমনে বলবে কার লেখা সুন্দর তিনজনে যে আমার এই হাসান হুসাইন রে সমান সমান ভালোবাসে তাড়াতাড়ি জান্নাতের কাছে চারে জীব রাইল সাজরাত ইয়াকিন নামক একটা গাছ আছে গাছের গোড়ার মধ্যে একটা পেয়ালা আছে গো এই পেয়ালার মুখের মধ্যে একটা আপেল আছে এই আপেলটা আমার বন্ধু নবীর কাছে লইয়া যাও আমার বন্ধুরে বলবা দুইটা লেখার মাঝখানে যেন আমার নবী আপেলটারে গুড় না দে আপেলটা গুড়তে গুড়তে যার লেখার বরাবর গিয়া থাম্ব তারে যেন আমার দয়াল নবী এক নম্বর ঘোষণা করে একটা প্রেমের স্টেডিয়াম হয়ে গেল আরে একটা প্রেমের স্টেডিয়াম হয়ে গেল এই স্টেডিয়ামের মধ্যে খেলোয়াড় মাত্র দুইজন একজন হাসান আর একজন হুসাইন ওই স্টেডিয়ামের মধ্যে দর্শক মাত্র তিনজন একজন হজরতে মা ফাতে মাতো জোহরা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আর একজন হজরতে আলী রাদি আল্লাহ তালা আনহু আর একজন হজরতে জিব্রাহিম আলাইহি সালাতু ওয়াসালাম ওই মাঠের মধ্যে শরীয়তের আম্পায়ার হইল আমার দয়াল নবী আর হাকিকতের বিচারক হল আমার আল্লাহ আর জোরে বলে না আর সুর আল্লাহরি এই দয়াল নবী যখন দুইটা লেখার মাঝখানে আপেল টারে গরু না দিল হাসান কান্দে হুসাইন চোখের পানি পালাইয়া কান্দে হাল্লার বিচার কে জানে এক নম্বর হই হাল্লার বিচার কে যেন দুই নম্বর হই হাল্লা জানে কারে এক নম্বর বলে কবুল করে হাসান কান্দে হুসাইন কান্দে মা পাতে মা চোখের পানি পালাইয়া পালাইয়া কান্দে গো হাসান পাশ করলে হুসাইন আমি কি বাসায় সান্তনা দিব আল্লাহর লীলা খেলা বোঝা যায় না রে আমার নবী দুই কালেকার মাঝখানে আপেলটা যখন ঘুরাইলেন আপেলটা ঘুরতেছে 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 এই আপেলটা ডানেও যায় না বামেও যায় না সামনেও যায় না পিছনেও যায় না এই আপেলটা ঘুরতে ঘুরতে যখন থাই মা যাইব গো এই আপেলটা থামার মুহূর্তে দুইটা বাঘ হয়া গেল একটা বাঘ পড়ছে হাসানের লেখা আর একটা বাঘ পড়ছে হুসাইনের লেখা আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কজি বুড়াই ও জি বুড়াইল গো আমার বন্ধু নবীরে জানাইয়া 
দাও হাসান হুসাইন রে শুধুমাত্র ফাতেমাই সমান সমান ভালোবাসে না হাসান হুসাইন কে শুধুমাত্র আলী সমান সমান ভালোবাসে না হাসান হুসাইন কে শুধুমাত্র আমার নবী সমান সমান ভালোবাসে না ও জিবরাইল আমার বন্ধুরে জানাইয়া দাও হাসান হুসাইন কে আমি আল্লাহ নিজেও সমান সমান ভালোবাসি আর জোরে বলেন না ইয়া রাসূল আল্লাহ 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 বাজান এ পালং কে কোন সন্তান মন চুরা ডুকি প্রবেশ করল কে মন চরণ সেবা আতর গুলাপ চন্দন আর কি দেখা হবে আমার দয়াল নাইয়া সেলে গো আমার মর সে নাইয়া সেলে গো বাসর সাহাই বহন কার লাগে আমি আশাই থাকে চাইয়া গো বাহর সাহাই বহকার লাগে মনের জালা কার কই খোলে গো আমি কার কই খোলে দমের মনের জালা কার কই খোলে গো আমি কার কই খোলে অন্তর যাই দেখা 
লন্ডন প্যারিস ওয়াশিংটন বার্লিন যেতে ছায় না হংকং বেজিং টোকিও সিঙ্গাপুরে ছায় না চাই আরে মন আমার যেতে চাই এই দুনিয়ায় একটি জায়গায় কোন কোন জায়গা সেই জায়গা টেনে নাম হলো সোনার মাদিনা সেই জায়গা টেনে নাম হলো সোনার মাদিনা সোনার মাদিনা আমার প্রাণের মাদিনা হে সোনার মাদিনা আমার প্রাণের মাদিনা আই ক্যান নট ফর গেট ইউ টি আর মাদিনা আই ক্যান নট ফর গেট ইউ টি আর মাদিনা নারী বাড়ি গাড়ি নিয়ে দুনিয়া পাগল যশ কেতের বারা বাড়ি চলছে অসুবিধা হয়েছে কারো এখন আরেকটা প্রশ্ন করি করবো আচ্ছা বলেন তো দেখি হাসান হুসাইন কে সমান সমান ভালোবাসা কি শুধু মা ফাতেমাই বাসেন নাকি আল্লাহ বাসে যাকে স্বয়ং আল্লাহ ভালোবাসেন স্পেশাল তাকে আমাদের ভালোবাসা দরকার আছে না নাই কিছু কিছু বিয়াদব মার্কা মৌলবি আছে যারা ওয়াজের মধ্যে কি করে জানেন নবী যদি গায়েব জানতো তাহলে উহুদের ময়দানে গিয়া দাঁতটা বাংসে কিনলে গিয়া কয় না কয় নিও আপনাদের এলাকা না বললো আঙ্গ এলাকা দেখো তুমি মৌলবি যে বললা হরে নবী দাঁত মাংস নবী দুঃখ যন্ত্র তোমার কলজের ভাটটা জাগ আমার আল্লাহ তো নবীর কালিমুল্লাহ বলে নাই আমার আল্লাহ তো নবীকে খলির উল্লাহ বলে নাই আমার আল্লাহ তো নবীকে নাজি উল্লাহ বলে নাই আমার আল্লাহ তো নবীকে খলিফাতুল্লাহ বলে নাই আমার আল্লাহ তো নবীকে রুহুল্লাহ বলে নাই হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন খলিল কালিম খলিল নাজি এবং হাবিবুল্লাহ আমার আল্লাহ তো রাসূলকে বলছেন হাবিবুল্লাহ চিৎকার মেরে বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বন্ধুরে এত মায়া করে আর আল্লাহর মায়া লাগে না তোমার মায়া লাগে হ্যাঁ নবীর যে দাঁত ভাঙবো আল্লাহর কিছু পুরান নাই লাগে না আমাদের সবার দরকার আছে না নাই আরো যখন আছে না নাই
সকলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সকলে আবার সাথে আওয়াজ করবেন নারায়ণ সবে একটা লারা সারা দিয়া হাইট হাইটটা আসেন যেহেতু দরবারের পক্ষ থেকে তাবারকের বিশাল ব্যবস্থা করা হয়েছে দরবারের নিয়ম তান্ত্রিকতার ভিত্তিতে আপনাদেরকে তাবারকটা পরিবেশন করবেন দীর্ঘক্ষণ বসা ছিলেন আপনারা একটু হেঁটে দরবারে আখির মোনাজাত করে যাবেন এই আশাবাদ বার্তিকে আমি ব্যক্ত করি আসেন দাঁড়িয়ে নবীরে সালাম দিম
दरबार कमिटी पक्ष कैक मिनट समय आलोचना एक प्लाटफर्म जा अनुरोध कर 
কাছে জানতে চাই আমি যদি আপনাদের কাছে পাক পাঞ্জাতন যেই জায়গাতে আলোচনাটা রেখেছিলাম হাকিকতের ওয়াজ করতেছিলাম আমার কথাগুলো এমন ভাবে ছিল কোথায় ছিলাম কেমন ছিলাম কোথায় আসছি কেমন আছি কোথায় যাব কেমন থাকব এই তিনটার সমন্বয় রেখে কথা বলা শুরু করেছিলাম আমি যদি আপনাদের কাছে কয়েকটা মিনিট সময় চেয়ে নেই আপনাদের কোনো আপত্তি আছে আসল আপত্তি আছে একটা কথা মনে রাখবেন একটা হলো সুন্নিমা সম্মেলন আর একটা হলো দরবারের মাহফিল দরবারের মাহফিল মানে হলো সারা রাত্র ব্যাপী মাহফিল হয় ঠিক না হিসাবের ভিতরে আর হিসাবের বাইরে আমি বলতে পারবো না তো যাই হোক তিন বেলা খাবার খাই তিন বেলা খাবার খানায় এক বছর যদি খাওয়া দাওয়া করি কিন্তু তাবারুকের মর্যাদা অনেক বেশি কথা বলেন ঠিক না বেটে তাবারক মানে হলো বরকত এ তাবারক খাইলে যত রোগ বিমার আছে রোগ বিমার ভালো হয় তো খাইলে কিন্তু পেট ভরে না কিন্তু রোগ বিমার ভালো হোক আমরা চাই কি চাই না আমাদের সিনাটা মুর্শিদ কেবলার প্রেম দিয়া মদিনাওয়ালার আয়না হোক আমরা চাই কি চাই না কারা কারা চাই গুম হইল ভাই কষ্ট দিব হাতটা একটু তুলে দেখান গায়ের শক্তিতে বসছে না প্রেম শক্তিতে প্রেমের বিষে দরছে না প্রেমের দুঃখা বলো আরে লাইলির প্রেমে পাগল গো জোরে বলেন না ঠিক না বেটি আরে মোর সিদি প্রেম যারে হৃদয়ে ভরাম আরে তার পরাম কি যাই গো মারা গো দুঃখ বলা দেয় প্রেমের দুঃখ বলা দেয় গো জোরে জোরে বলে না আর সোরাল্লাহ বলছিলাম হাসান হুসাইন কে পরীক্ষার মধ্যে সমান রেজাল্ট দিছে কে আর জোরেন কে আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে অজীব রায়েল মনে আসেনি রে বাবা মনে আসেনি আমার আল্লাহ ডাক দিয়া বলে জীব রায়েল গু আমার বন্ধু নবীরে জানাইয়া দাও আমার বন্ধুরে শুধু আমার হাসান হুসাইন কে শুধুমাত্র আমার পাতে মাই সমান সমান ভালোবাসে না আমার হজরতে আলী সমান সমান ভালোবাসে না আমার দয়াল নবীর আহমেদুল্লিল আলমিনী শুধু সমান সমান ভালোবাসে না গ আমি আল্লাহ নিজেও আমার হাসান হুসাইন কে সমান সমান ভালোবাসি হে বন্ধু এই কথাটা মনে আসেনি রে বাবা আমার নবী ডাক দিয়া কয় হাসান হুসাইন আল্লাহ যে তুঙ্গরে রেজাল দিল তোমরা কি খুশি না বেজার কয় আবার জিগায় আমার নবী কয় খুশি না বেজার কয় আবার জিগায় এ বন্ধু হুসাইন ডাক দিয়া কয় নানা গো 
আমার আল্লাহ তো আঙ্গুরে সমান সমান রেজাল দিল আপনি আঙ্গুরে কি দিবেন আমার নবী ডাক দিয়া কই হুসাইন তোমরা যা চাও আমি তুঙ্গরে তাই দিমু ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন না না জি গো আমি আপনার কাছে একটা গোরা চাই গোরা আমার নবী ডাক দিয়া কয় হুসাইন গোরা কিনতে গেলে তো টাকার দরকার হয় আমার কাছে তো কোনো টাকা নাই আমার কাছে তো কোনো পয়সা নাই আমি তোমার কোথায় থেকে গোরা কিনা দিমু আসলে আমার নবী কে ধনী নবী না বাদশা নবী আর জোরে কোন কোন নবী আমার দয়াল নবী গরিব না আমার নবী হলো বাদশা নবী আমার নবী আল্লাহর কাছে চাইলে আমার আল্লাহ দিত কি দিত না ও আমার যুবক বৈরারি গবি রজনীতে আওয়াজ করে বলে না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার নবী কয় হুসাইন গো আমি কোথায় থেকে তোমার গোরা কিনা দিম কয় নানা তো কিছু বুঝি না জগতের নানা নাতি গোলাইকা কত কিছু করে আপনি কি আমার একটা গোরা কিনাও দিতে পারবেন না আমার নবী কয় হুসাইন যেই খেলার রেজাল্ট আমার আল্লাহ দিয়া তুঙ্গরে পাস করাইছে তোমাদের জন্য বাজারের গোরা কিনা দিলে মানাই তো না তোমরা যদি আমার কাছ থেকে গোরা পাইতে চাও তাইলে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গোরা হাজির কইরা দিব আমার নবী ডাক দিয়া কয় হুসাইন গো তুমি যদি আমার কাছ থেকে গোরাটা পাইতে চাও তাইলে তোমাদের দুই বাইরের চোখটা বন্ধ করা লাগবে এবার দুই জনের চোখ যখন বন্ধ করে দিল গো বাবা এবার আমার দয়াল নবী ডাক দিয়া বলে হুসাইন রে তোমাদের চোখ দুইটা খোলো এবার তাকায়া দেখো তোমাদের সামনে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গোরা হাজির হয়ে গেছে বন্ধুরে ও আমার যুবক ভাইরা ও আমার পরদানো সিনমা বোনেরা গো গভীর মনোযোগ নিয়ে বসে যান এবার আমার দয়াল নবী বলে হুসাইন তোমার চোখটা একটু খোলো খুইলা দেখো তোমার সামনে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ গুরা হাজির হয়ে গেছে ইমাম হুসাইন চোখ দুইটা কুইল্লা সামনে তাকাইলেন আমার নবী কয় গোরা পাই শুনি ইমাম হুসেন রাদি আল্লাহ আনহু বলেন ও নানা জি গোরা তো পাইলাম না আমার নবী বলে হুসাইন তোমার গোরা বাজারের গোরা না তোমার গোরা কিনুই না কোন সম্পদে দুনিয়াই না ইমাম হুসাইন রাদি মাটির মধ্যে পয়রা রয়েছি নবীর পিঠে মুবারকে উঠতে চাই না কেমনে না উঠবো তার বাহানা শুরু করতেছেন ডাক দিয়া কয় না না গো আপনি যদি গুড়া হইবেন গ আপনার গলার মধ্যে দি রশি নাই রশি ছাড়া আপনার চালাইব কেমনে এবার আমার নবী ডাক দিয়া কই হুসাইন রে আমি নবীর আমি নবী তুঙ্গুর 
জায়গা গোড়ার সাজলাম কিন্তু আমি তো বাজারের গোড়া না আমার গলার মধ্যে বাজারের গোড়ার রশি লাগাইলে মানাই তো না আমার গলার মধ্যে যদি রশি লাগাইতে চাও আমার ঘরের ভিতরে একটাও পাথর আছে গো ওই পাথরের উপরে আমি দয়াল নবীর পাগড়ি মুবারক আছে ওই পাগড়ি মুবারকটা তাড়াতাড়ি নিয়া আসো গো ওই পাগড়ি মুবারকটা আমি নবীর গলার মধ্যে রশি হিসাবে লাগাইয়া দিবা এবার গলার মধ্যে রশি মুবারক লাগাইল হে যুব বাইরা রে আমার মনটারে একটু নরম করে দেন শেষ রাতে এবার গলার মধ্যে পাগড়ি মুবারক লাগাইল ইমাম সাইন্দ্রা দিয়ে আল্লাহ তালান ও ডাক দিয়ে বলে নানা জীব আমি যদি আপনার চালাব আপনি কেমনে ইশারা দিলে আপনি ডানে যাবেন আপনার কেমনে ইশারা দিলে আপনি বামে যাবেন আপনাকে কেমনে ইশারা দিলে আপনি সামনে যাবেন আমার নবী ডাক দিয়ে কই হুসাইন তোমার পায়ের বইরা বৃদ্ধ আঙ্গুলটা যখন আমার থুতনির দাঁতের মধ্যে ডান দিকে কাজ আমার বা আমি বাম দিকে যাব আবার বাম পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলটা যখন বাম পাশের দাঁতের মধ্যে কাজা দিবা আমি তখন ডান দিকে যামু আপনি সামনে চলবেন কোন ইশারা দিলে কয়ে আমার রশিটা যত তোমার বুকের দিকে জুরে টান মারবা আমি নবী তত দৌড়াইয়া তোমার সামনে যামু আর জোরে কন্যাসুল বন্ধু আমি আপনার পিঠে উঠতে পারব না আমার নবী বলে উঠো না গয়া হুসাইন এবার ইমাম হুসাইন কই না না যেন আমার শরীরটা কাঁপতেছে আমার ভিতরটা কাঁপতে শুকু ময়ার নবী আমি আপনার পিঠের মধ্যে উঠতে পারবো না আমার দয়াল নবী মায়ার নবী অনুরোধ কয় মা ডাক দিয়া কয় তুমি আমার পিঠের মধ্যে ওঠো ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান হু আমার দয়াল নবীর পিঠ মুবারকের মধ্যে যখন উঠছে রে पीठर मध्य उठल महब्बते कंटर कंट मिले साथीनार মাটির তুই যে বড় খাটি রে বল নদিনার তুই যে বড় খাটি রে আমার নবের কারণে বল না মাটিজার গলায় রে রোগ বালায়ে বল নয় মাটিজার রে রোগ বালায় তাকে নারে আমার নবের কারণে বল 
আমার নবের কারণে বল অমার মাটির তুই যে বড় খাটি রে বল নমদিনার রে আমার নবের কারণে বল না আমার নবের কারণে একটা জবান বন্ধু রাখবেন না বাবা ও চে বল না ইয়ার সুলাল্লাহ এ বন্ধু রে ইমাম হুসাইন কই না না একটা কথা বলতে চাই কি আমারে বলবা ইমাম হুসাইন রাজিয়াল্লাহ বলেন না না যান আমি আপনার কাছে জানতে চাই আমার খেলার রেজাল্ট দিছে কেডাই আর কথা কন না গেলে গা আর জোরে কন কে আপনার কাছে জানতে চাই দেখছেন নি খেলার রেজাল্ট কে দিছে কয় আল্লাহ দিছে আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনি দামি না আমি দামি আর জোরে কন না সুবহানাল্লাহ আমার নবী কে কি বলো তুমি এগুলো হ্যাঁ আমি দামি মানি তুমি দামি মানি আপনি বড় না আমি বড় তুমি কি জানো না আল্লাহ কোরআনে কি বলছে তুমি কি জানো না আমার আল্লাহ আমাকে কত সম্মান দিয়েছে তুমি কি বলো না না আমি জানি আপনি বড় আমি মানি আপনি বড় এরপর যুগ বিয়োগ করে দেখেন না আমি হুসাইন এবং হাসানও কিন্তু কম না আর একটু বড় করে কন্যা সুবহান আল্লাহ আমার নবী বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি বলো কিভাবে তুমি কি হইছো না হইছো না না আমি জানতে চাই আপনার আব্বার নামটা কি আচ্ছা কেউ আমার নবীর বাপের নাম কি আমার নবী বলেন হুসাইন আমার আব্বার নাম হলো হজরতে আব্দুল্লাহ আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনার বাবার নাম যে আব্দুল্লাহ আপনার বাবা কোন নবীর মেয়ের জামাইনি কোন দেশে কথা বলেন ঠিক না বেঠি কোন দেশ রে মোর সে দেচান দয়াল বলবো বলো দয়াল তোমার দয়াল তোমার সাজিব দয়াল তোমার বিকারি সাজিব সয়পা দেব আমার মন প্রাণ আমি সয়পা তুমি কোন দেশ তুমি কোন দেশ রে মোর সে দে চান জোরে বলেন না ঠিক না বেটি ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তারান বলেন না না জি গু আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনার নান আপনার বাবা কোন নবীর মেয়ের জামাইনি আমার নবী কয় না আমার আব্বা তো কোন নবীর মেয়ের জামাই না ইমাম হুসাইন আমার বাবা হজরতে আলী হইল একজন রহমাতুল্ল আলামিনের মেয়ের জামা ইমাম হুসাইন রাজিল্লা তালান ঘুবলেন না না জি গু আমি
আমি আপনার কাছে জানতে চাই আপনার আম্মার নাম কি কয়া আমার আম্মার নাম তো হজরতে আমে না ইমাম হুসাইন পাক পাঞ্জাতনের সদস্য ডাক দিয়া বলে নানা জি গু একজন রহমাতুল্লিল আলমিনের কন্যা জান্নাতের সরদারিনী জগতের মা ফাতে মা আমার নানার লাইগা আর বানাইছে কুরসি বানাইছে লৌহ বানাইছে কলম বানাইছে আদি বানাইছে অন্ত বানাইছে কথাকন ঠিক না বে ঠিক আমার নবী বলে উসাই আমার কাছে আমি আজকে নবী তোদের দুই বাইরে জান্নাতের বাদশা বানাইয়া দিলাম জোরে জোরে বলেন জোরে কন্যাবীর কুল মুবারকে উঠছে গো ওটার পরে আমার নবী দুই জনটাই এমন ভাবে জড়াইয়া দলেন দড়াইয়া একটু পরে আদর করে দিলেন দরার পরে আমার নবীর নামাজে চলে গেলেন ইন্দিমিন টাইমে ইমাম হুসাইন রাদি আল্লাহ তালান গুর মনের মধ্যে একটা জল্পনা কল্পনা বিরোহের সাগর বাইতে শুরু করলো এই পদে কত চলে যায় আসে না তো ফিরে অনেক যুবক বাইরে দরখাস্ত করছে গজল দাল লাগে অসুবিধে বাইলে একই দিন আমি হারিয়ে যাব একই দিন আমি হারিয়ে যাব আসব না কবু ফিরে এই পদা মেঘ না যমুনা আর তীরে কত ডে চলে যায় আসে না তো ফিরে আমার যখন মরণ হবে আমায় দেখিতে সবাই যাবে আমার যখন মরণ হবে আমায় দেখিত সবাই যাবে সবার বেদন থেমে যাবে সবার বেদন থেমে যাবে মায়ের বেদন জনম ভরে পদে না যমুনা আর তীরে কত ডে চলে যায় আসে না তো ফিরে কথা বলেন ঠিক না বেঠি চার জনে চার কাঁদে করে নিয়ে যাবে আমায় পন করে চার জনে চার কাঁদে করে নিয়ে যাবে আমায় পন করে একার খে সবাই চলে যাবে একার খে সবাই চলে যাবে আধার করে আপন রাসুল হবে পদা মেঘ না যমুনার তীরে নামাজের শেষ দেয় 
ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গিয়ে মা فاطمهর পিঠের মধ্যে এমন ভাবে বসলেন আর কানের মধ্যে বেরায়া ধরছে সুবহানাল্লাহ আরে এমন ভাবে যখন বেরায়া দৌড়লো রে বাবা মা فاطمه তো নামাজ আদায় করার সেজদায় মা فاطمه কই আমার কলিজার টুকরা আমার পিঠের মধ্যে বসে গো এখন আমি কি করব এবার নামাজের সেজদা থেকে মাথা আর উপরে তোলে না মা فاطمه নামাজের ভিতরে তাইকা আমার আল্লাহর সাথে প্রেমের কানেকশন লাগায় দিয়েছে আল্লাহর ডাক দিয়া বলে আল্লাহ গো ও আমার আল্লাহ আমি কি নামাজ পড়ব নাকি আমার হুসাইনের ডাকে সারা দেব চিৎকার মেরে বলেন না আল্লাহু আকবার আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবি আলহাম হয়ে গেল ডাক দিয়া বলে فاطمه গো ও فاطمه নামাজ সাইরা দাও আমার হুসাইন কে তোমার বুকের মধ্যে এমন ভাবে আগলায়া ধরো গো যেন আমার হুসাইনের গায়ের মধ্যে যার পরিমাণ ব্যথা না লাগে হে বন্ধুরি কি বলবো আহলে বাইতের কথা ইদানিং অনেক বিয়াদবরা কারবালার ওয়াজ করে না অনেক বিয়াদবরা গাউস বকের শান আলোচনা করে না অনেক বিয়াদবরা ঈদে মিলাদুন নবীর আলোচনা করে না কথা বলেন না ঠিক না বেঠি এক পল্লিমে এই ঈদ হ ও পল্লিমে ও ঈদ হ সবচেয়ে বেহতর ঈদে মিলাদুন নবী কা আর জোরে কর না ঠিক না বেঠি অনেকে কয় ঈদ মাত্র দুইটা কয়টা কয় কোনটা কোনটা কয় ঈদ উল ফিতর আর ঈদ উল আযহা এই দুইটা ঈদ ছাড়া বলে কোনো ঈদ নাই আমি তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই তোমরা যে বলো দুই ঈদ ছাড়া ঈদ নাই হাদিস শরীফে জুমার জুমার দিনকে ঈদ বলা হয়েছে সুবহানাল্লাহ গন এবং আরাফার দিবসকে ঈদ বলা হয়েছে আর ঈদ উল ফিতরকে তো ঈদ বলা হইছেই ঈদ উল আযহাকে ঈদ বলা হইছে আচ্ছা বলুন তো দেখি সকল ঈদের সেরা ঈদ কোনটা পবিত্র আগো মনে তোমার হয়েছে মকাই হিজরত করিয়া গেলা মোদি নাই মার হাবামার হাবাদনি উঠিল মার হাবামার হাবাদনি উঠিল আপনি যে পিয়ারা হায়া তুন্নবি যাওয়ার পরে ঘুমায় গেছে ও মায়ার তুমি প্রেম কেমনে পাব তোমার দেখান তোমার দেখা বলো না তুমি প্রেম শিখাইয়াবারক দিয়ে লাগাই দিছে নবীরে যে স্বপ্নে দেখছে সে কি স্বপ্নই দেখলো না বাস্তবে দেখলো মান রি ফিল মানামে ফাকাদ র আল হক যে ব্যক্তি আমারে স্বপ্নে দেখলো সে যেন আমি নবীরে বাস্তবে দেখলো 
स्वप्ने देखले स्वप्ने पागलार जीवार मध्य पुतु लगे पागला गुम दिखे ओटा देखे जीवा टा भलो थुतुर मन कष्ट लगे नबीजे तर कई दिन सम्पत्ति नष्ट कर कत कोटी टाइम नष्ट कर
কি না বলেন রাগ করেন না আমি যা বলছি যদি আমি একটা চুল পরিমাণ দলিল দিতে হয় এ সাইহামপুরে আসব না আসব না এই স্পিকার ছেড়ে দেব যদি একটা প্রমাণ আমি দিতে না পারি আসেন বসেন শুধু আপনাদের তফসিলুল কোন মা হইলে দিন ইসলাম জিন্দাবাদ লেখেন নারা রিসালাত লেখলে কামুন মারে দেয়ার ইজ নো গড বাট আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ তাসবিহ জব্বে যার কলমের মধ্যে মুহাম্মদ ইজ দা মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ নাই তার ঈমান নাই after receiving the human treatment from guru gobinda burhanuddin apil to firuz shata sultan of bangladesh for justice so the sultan sent an expression to seal it under the commander of sikandar khan to punish guru gobinda hey shah hazalal to be the bangladesh er moddhe eastern gun rifle kata rifle ni asho nai ashto matro 360 auliya niye kotha kon thik na bethe তুমি এসে কি এক জাদু করলা হাজার হাজার মানুষ তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুচিতল ছায়া তোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তুমি দুনিয়াতে হে বিদায় নেওয়ার পর জীবিত অবস্থায় যেই লোক তোমার কাছে আসছে কিন্তু তুমি ইন্তেকালের পরে তোমার রোজার মধ্যে সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে এতগুলা লোক কেন আসে শাহজালাল বলেন আমার কোনো কৃতিত্ব নাই আমার কোনো বাহাদুরি নাই আছে শুধুমাত্র মদিনাওয়ালার প্রেমের বাহাদুরি बसा এটা প্রেম ভালোবাসা নবী মদিনাওয়ালার প্রেম আপনাদের এত গভীর রজনীতে বসার দ্বারা আজকে প্রমাণ হয়ে গেল আপনার আব্বাসী সাহেবের বক্ত না আশিকি সাহেবের বক্ত না আমি তাহিরির বক্ত না সাদকপুরীর বক্ত না ওয়াইসির বক্ত না আপনাদের এত গভীর রজনীতে আজকে আমি প্রমাণ পেয়ে গেলাম কানে কানে শুনতাম কানে মুখে শুনতাম যে এলাকার মানুষ শূন্যি নবীর পাগল আজকে বাস্তব প্রমাণ পেয়ে গেলাম কিছুদিন আগে প্রমাণ পাইছি চারাবাঙ্গা এর কিছুদিন আগে প্রমাণ পাইলাম আবার তেলিয়া ভরা जिकिर चले প্রেম মহানুষ গু মহিলে গয়ে জনত্র না হওয়া প্রেম মহানুষ গু মহিলে রাখেন 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 শিরোনাম 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 আমার দহয়াল না হয়া সেলে গো আমার মোর সে দেনা সেলে গো বাসা যাই বহ কার লাগে রাখেন শিরোনাম প্রেম করিয়া বইল না জীবনে রাখ মোহন হে প্রেম করি গিয়া বইল না জীবন ইডিল আমার জিকির শিরোনাম জিকির চলে সময় আলহামদুলিল্লাহ কন তাইলে আপনারা সবাইকে জিকির আমার সাথে করতে পারবেন আমি দরবার কমিটির সাহায্যতা কই মেহেদি তারে খাসান মেহেদি কই একটু মহব্বতে দরদ বরণ আল্লাহ জোরে মুরব্বীরা মনে থাকার কথা আসিনি ও 
বন্ধরে আমার পাঁচ মিনিট ও বন্ধরে আমার মা ফাতে মা কার সাথে প্রেমের কানেকশন লাগাইছে আমরা বিপদ বললে আল্লাহর সাথে কানেকশনে দরকার আছে না নাই মরণের আগে সব সাধন করা লাগবো রে মরণের পরে সাধনের কোনো সুযোগ নাই কথা বলেন ঠিক না বেঠি কেন 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 একদিন মাটির ভিতরে হবে গে মনামার কেন বান্ধ দালান গর রে মনামার কেন বান্ধ দালান গর অসুবিধা হয়েছে রে বাবা একদিন মাটির ভিতরে হবে গে মনামার কেন মাসাল্লা যুবক বাইরা বলেন কেন বান্ধ দালান গরে প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পুরা চাটান মারছে আমার কাছ থেকে ব্যাঙ্গুর বাদ ফালাই প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর চেরে তোমার পরে মনামার কেন বান্ধ দালান গর রে মনামার কেন মাসাল্লা দালান গর একদিন মাটি ভিতরে হবে গে মনামার কেন বান্ধ দালান গর রে মনামার কেন বান্ধ দালান গর অনেকে কালকে সকালে কইব রায়হেনিয়া দরবারের জামাই দিয়ে গান গাইয়া গেছে দেখতে তো বয়াতির মতোই লাগে কইবনি কইবনি কথা কইবনি ও হ্যাঁ আমি কি গান গাইছি না সান গাইছি আর যে রেখন গান না সান আমারই সান সুরে ছন্দ যদিও গাটির লাগে মন্দ আমারই সান সুরে ছন্দ যদিও অহাবির মন্দ যদিও লেগে যায় দ্বন্দ্ব যদিও লেগে যায় দ্বন্দ্ব আমার ঈশান আমার ঈশ্বর আমার ঈশান আমার ঈশ্বর সবই যে নবীজির জন্য সবই যে কামলিওয়ালার জন্য আরো জোরে কন ঠিক না বেটে যে যাই বলুক না কেন আমরা তাদের কথাই কর্ণপাত করব না আমাদের প্রেমের গান গাইতেই থাকবো আমাদের প্রেমের শান গাইতেই থাকবো জোরে কন ঠিক না বেটে ও বন্ধু রে মা পাতে মা হাসান হুসাইন রে এমন ভাবে বেড়াইয়া বুকের মধ্যে দৈরা কয়ে ও হুসাইন গো কোনোদিন তো তুমি আমার নামাজে এমন ডিস্টার্ব করো নাই আজকে কেন তুমি নামাজের মধ্যে ডিস্টার্ব করলা গো ইমাম হুসাইন কাইন্দা কাইন্দা কয় ও আমার আম্মা যান আমার একটা কথা কয় কি কথা তোমার কাছে জানতে চাই নানা যে একটু আগে আঙ্গ দুই আদর করছে তুমি দেখছ নি আমার নবী কয় আমার মা ফাতেমা কয় দেখেছি ও আমার আম্মা গো তুমি কি জানো না এই খেলার রেজাল্টটা দিছিল কেডা ठूटर मध्य चुमा दी क्यों गलार मध्य चुमा दी गो তোমার কাছে জানতে চাই গলা ভালো নাকি ঠুট ভালো মা পাতে মা কই বাবারি গলার 
চাইতে তো ঠুটটাই ভালো হবো ইমাম হুসাইন রাজি আল্লাহ তালান বলেন মা গো গলার চাইতে যদি ঠুট ভালো হবে তাইলে তোমার বাবা আমার কেন দিছে গলার মধ্যে চুমা আমার বাইরে কেন দিছে ঠুটের মধ্যে চুমা এই বেদ আমার যতক্ষণ বলবা না যাই নামাজ কাইরা নিলাম তুমি ফাতে মারে নামাজের মসল্লায় দাঁড়াইতে দেব না আমি তো জানি না নবী আসলে আমি নবীর জিজ্ঞাসা করব ইন্দিমিন টাইমে হেসকাম আওয়ার প্রফেট সন্দালাহ তালাইকিউয়াসাল্লাম আমার দয়াল নবী যখন আসলি মা ফাতেমা ডাক দিয়া বলে ইয়া রাসূল আল্লাহ নবী গো ও মায়ার নবী দয়ার নবী হুসাইন তো আমার আদালতে প্রেমের মামলা করেছে কি মামলা করেছে গো আমার মা ফাতেমা কো ইয়া রাসূল আল্লাহ আপনি নাকি হুসাইন কে দিলেন গলার মধ্যে চুমা হাসান কে দিলেন টুটের মধ্যে চুমা এই দুই রকম কেন করেছেন হুসাইন তার রহস্য জানতে চাই আমার নবী কান্দা কান্দা কয় ফাতেমা আমি তোমার বললে তুমি মা হয়া সইতে পারবো না আমি হুসাইন গলাই কেন সুমা দিলাম আপনি খুইলা বলেন না গো আমার নবী বলেন মারে ও মা আজকে হুসাইন তোমার কাছে বিচার দিতে দিয়া মনের জ্বালা মিটাইতে পারছে গো এমন একটা সময় আসবে যখন আমি নবীও থাকব না তুমিও থাকবা না ওই কঠিন মসিবতে আমার হাসানের মুখের মধ্যে বিশ ডাইল্লা শহীদ কইরা দিবে আমার নবী ডাক দিয়ে কয়ে ফাতে মারে হাসান হুসাইন কে আমার সাইতে কেউ বেশি ভালোবাসে না আমার হাসানের ঠুটের মধ্যে চুমে দিল যেন বিশের যন্ত্রণা আমার হাসানের কলিজার মধ্যে লাগতে না পারে চিৎকার মেরে কি আর সুর আল্লাহ বলবেন ন আমার মা পাতে মা কইল বিগু মামলা তো হুসাইনে করে নাই মামলা তো করছে হজরত ইমাম হুসাইন হুসাইনের ব্যাপারে কি পয়সা লাগবে মামলা তো হাসানে করে নাই মামলা তো করছে হুসাইন আমার নবী বলেন মা ও মা হাসানের যত সহজে বললাম হুসাইনের টা তত সহজে বলা যাবে না আমারে বলুন না অনেক অনুরোধ করার পরে আমার নবী ডাক দিয়া কয় মারে ও আমার আম্মা এমন একটা সময় আসবে গো ওই সময় আমার হুসাইন রে মরুভূমির বালির মধ্যে ফালাইয়া তারা জবাই কর রহমতের দুইটা টোট মোবারক আমার নাতির গলার মধ্যে লাগাইয়া দিলাম যেন আমার হুসাইনের গলার মধ্যে তলোয়ারের কষ্ট না লাগে ও মা পাতে মা কইল বিউ হাসানের কুরবানি মানলাম কিন্তু হুসাইনের কুরবানি মানি না হুসাইনের কুরবানি যদি আমি মারে মানাইতে হং তাইলে একটা শর্ত আছে কই কি শর্ত আছে রে মা 
কি ঈশ্বর তোমার সেরে মা আমার নবী ডাক দিয়া কয় পাতে মারি তুমি আবার কি শর্ত দিবা মা পাতে মা কাইন্দা কাইন্দা কয় ইয়ারসুল্লাহ নবী গো একদিন আপনার আমি ঘরের ভিতরে পাই নাই খুঁজতে খুঁজতে যাইয়া দেখলাম মসজিদে নবীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়তেছেন শেষদার মধ্যে গিয়া মাথা টেকাইছেন আমি মসজিদের মধ্যে যাইয়া দেখছিলাম মাথা টেকাইয়া রাখছেন মিনিটের পর মিনিট চলে গেল মাতা মোবারক উঠান না আমি মনে করছি আপনি বুঝি নামা সাদাই করতেছেন গণবিজি আমি দেখলাম ঘন্টার পর ঘন্টা চলে গেছে মাতা মোবারক তুলেন না আমি শেষ পর্যন্ত টাকায় দেখলাম গণবি আপনার কদম মোবারক গুলো পানিতে ফুই লাগেছে আপনার হাত মোবারক গুলো পানিতে ফুই লাগেছে আপনার চেহারা মোবারক রক্ত বর্ণ হইয়া গেছে আমি মনে করছি আপনি আর বুঝে বাঁচবেন না আমি মসজিদের বাইরে দাঁড়ে থাকতে পারি নাই আমি মনে করছি আপনি বুঝে আঙুর সাইরা সৈলা যাইবেন আমি মনে করছি না আমাদের শেষ দায় শুভ হানারা বেলা আলা পড়েন আমি আর বাইরে তারা থাকতে পারি না আমি দেখলাম আপনি শেষদার মধ্যে পইরা রইছেন আমি মসজিদে ডুইকা যখন আপনার কদম আপনার জবান মুবারকে আমার কানটা লাগাইছি গো আমি দেখতেছি আপনি শেষ দায় পইরা আল্লাহ আল্লাহ বলেন না আপনি শেষ দায় পইরা শুভ হানার বেল আলাও পড়েন না ঘন্টার পর ঘন্টা আমি দেখলাম শেষ দায় পইরা উম্মতি উম্মতি বইলা কানতেছে আর জুড়ে বলে না আর সুরালা শুধু নবী কে পেতে দিন রাত নবী কে পেতে মোদের জন্য পদের নবী ওই মহদিনাতে জোরে বলে না আর সুরাল্লাহ আমার নবী বলেন পাতে মাগু কি আমার বলতে চাও আমার নবীর কাছে পাতে মা কি আর সুরাল্লাহ আপনার কাছে জানতে চাই আপনি তো উম্মতের লাগে অনেক কানছেন আমি জানতে চাই আমার হাউসাইনের কুরবানি যদি আমি ফাতে মার মানাইতে হয় এক নম্বর শর্ত হল হুসাইনের কুরবানি আপনার উম্মতের জন্য না যাতের কারণ হই বহনি আমার নবী কাইন্দা কাইন্দা কয় ও ফাতে মারি আমি নবী বলে দিয়ে যাই কারবালার ময়দানে আমার আহাল বায়তের শরীর থেকে যতটা রক্তের ফুটা জর বগু আমি নবী বলে গেলাম প্রত্যেকটা রক্তের ফুটার বদলতে আমি আমার কুটি কুটি উম্মত জান্নাতে লয়া যাম আর জোরে বলে না আর সোনাল্লা একটু মহাব্বতে আমরা একটু জিকির করতে চাই রাজি আছেন না নাই আর জোর আছেন তো দেখি তো রাখেন 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 গুমের গোরে আর কি
अनुरोध कर महफिल शेष पर्या चले गशा करब अपना सब पैंडल चले आसबें शुद्म